दादी मम्मी आई नहीं बेटा दादी पापा ने मम्मी को फोन किया पूछा कब आएंगी हाँ बेटा फोन किया था पर तुम्हारे पापा ने बताया कि मम्मी का फोन लग ही नहीं रहा है दादी बड़े मामा से पूछा उनके घर नहीं होंगे मम्मी हम दोनों बड़े मामा के घर देख के मम्मी वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई मम्मी पता होता कहाँ गई है तो तुम्हारे पापा जाके ले आते ना उसे पापा पापा मम्मी अभी तक घर पे नहीं आई मम्मी कहाँ है पापा मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है क्यों वापस नहीं आई क्यों उसने अपना फोन बंद कर रखा देखो बेटा जब उसका मन करेगा वो आ जाएगी ऐसे उसे कोई लेना देना नहीं कि हम उसके लिए कितना परेशान है पापा हम दोनों से ढूंढने जाए कहा ढूंढोगे पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ है वो जहाँ भूल कर गई है वहाँ तो है नहीं पापा मम्मी जरूर बड़े मामा के घर ही गई होंगी नहीं गई है वहाँ हमने पूछा बड़े मामा से जैसे आप लोग परेशान हो ना वैसे मैं और आपकी दादी भी परेशान लेकिन तुम्हारी मम्मी को कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता जरूरत ही नहीं उसे हमारी अगर फिक्र होती तो वो अपना मोबाइल फोन ऐसे बंद करके रखती भैया मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है मम्मी के पास जाना है याद तो मुझे भी आ रही है जाना भी है पर जाए कहा लेकिन मम्मी हमें छोड़कर ही क्यों गई क्या हम दोनों मम्मी को नहीं ढूंढ सकते क्या इन चारों की डिटेल्स आ गई कितने काम करो इनकी डिटेल्स लो और पी एस से साइन करो तुम लोग कहा त्रिपाठी ये फाइल फॉरेन डीसीपी ऑफिस पहुंचाओ बहुत अर्जेंट है सर अरे क्या हुआ बच्चों आप लोग यहां कैसे बोलो बच्चों क्या हुआ क्या चाहिए आप लोगों को बैठो आ जाओ डरो मत बताओ कौन हो आप लोग यहां क्यों आए हो अंकल हमारी मम्मी खो गई है क्या मम्मी खो गई है मतलब वो घर वापस ही नहीं आई आपकी मम्मी कहां गई थी कहां से वापस नहीं आई पता नहीं अंकल पर वो वापस नहीं आई आपका नाम क्या है राजू प्रिया और आपकी मम्मी का नाम क्या है रागिनी आपके पापा कहा हैं घर पे आपके पापा को भी नहीं पता कि मम्मी कहाँ गई कब गई नहीं अंकल पापा को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई वो परसों घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई अंकल प्लीज हमारी मम्मी को ढूंढ दीजिए हमें उनकी बहुत याद आती है प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए हाँ अंकल बहुत याद आती है नहीं सर रागनी गोयल नाम की किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है ये औरत 24 अप्रैल से घर नहीं लौटी है और इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है लोटस कॉलोनी की रागिनी गोयल इस नाम से रजिस्टर में तो कोई एंट्री नहीं है सर राजू बेटा आपको अपने पापा का फोन नंबर याद है फोर और आपके बड़े मामा कहाँ रहते हैं यही भोपाल में रहते हैं भोपाल में कहा जैसे आप लोग लोटस कॉलोनी में रहते हो वैसे ही बड़े मामा कहाँ रहते हैं क्या राजू और प्रिया पुलिस स्टेशन में हाँ प्रशांत बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए आपने अपनी पत्नी रागिनी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी जी नहीं लिखवाई 
आपकी पत्नी तो 24 तारीख से गायब है आपने कंप्लेन तक नहीं लिखवाई कहाँ गई है वो मैडम अगर पता होता कहाँ गई है वो तो अब तक तो उसे घर नहीं ले आता बच्चे अपनी माँ रागिनी को मिस कर रहे हैं जो शायद आप नहीं कर रहे हैं इसलिए आपने उनकी कंप्लेन तक नहीं लिखवाई एक औरत रागिनी गोयल 24 अप्रैल 2019 से लापता थी जब उसके मासूम बच्चे अपनी मां को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई रागिनी की तलाश और यह पता करना कि वो कहां गई है बेहद मुश्किल साबित होने वाला था रागिनी गोयल मिसिंग केस पुलिस के लिए एक चुनौती बनने वाला था और उससे भी बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि इस केस में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ रागिनी परसों सुबह साढ़े के करीब घर से निकली थी उसने बताया नहीं था वो कब वापस आएगी क्या रागिनी ने बताया था कि वो कहाँ जा रही थी हाँ बोल रही थी मोबाइल ठीक करवाने जा रही हूँ रागिनी बेटा कहाँ जा रही हो माँ जी वो मोबाइल खराब हो गया है उसे ठीक करवाने जा रही हूँ मार्केट में प्रशांत को बोल दिया होता वो ठीक करवा के लाता ना माँ जी कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ मैं ठीक करवा दूंगी अच्छा मैं आते वक्त मामा जी के यहाँ होकर आऊंगी यहाँ कितने बजे तक वापस आएगी ये बताया था उसने बताया नहीं था और मैंने पूछा नहीं था वैसे भी वो अपने मर्जी की मालकिन है जब मन चाहे चली आती है जब चाहे चली जाती है ये बड़े मामा कौन है रागिनी के मामा जी हैं कहाँ रहते हैं मेघराज कॉलोनी में भगत सिंह रोड पर जी मैं शिवलाल अग्रवाल ही बोल रहा हूँ बताइए शिवलाल जी आपकी भाजी रागिनी चौबीस तारीख को घर से ये बोल के निकली थी कि वो अपना मोबाइल ठीक करवाने के बाद आपके घर होते हुए वापस आएगी हाँ रागिनी के पति और उसकी सास ने मुझे बताया कि वो यही बोल के घर से निकली थी पर देखिए उस वक्त मैं घर पे नहीं ऑफिस में था पर मेरी वाइफ सुनंदा घर पर ही थी उसने बताया मुझे मैंने पूछा तो कि रागिनी हमारे घर पर आई नहीं क्या वो सर प्रशांत ने कंप्लेन करवाई है क्या जी नहीं प्रशांत ने नहीं रागिनी के बच्चे राजू और प्रिया अपनी माँ को ढूंढते हुए हमारे पास आए थे और उनकी वजह से ही ये कंप्लेन रजिस्टर हो पाई वरना आप में से तो किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों की माँ प्रशांत की बीवी और आपकी भांजी गायब है और इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए सर मैं शाम को फैक्ट्री से लौटा तो माँ ने बताया कि रागिनी अभी तक वापस नहीं लौटी मैं माँ बच्चे सब परेशान थे मैं लगातार रागिनी को फोन करता रहा लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है सर फिर मैंने मामा जी से पूछा उन्होंने कहा वो उनके घर भी नहीं आई सर मैं मानता हूँ कि बच्चे रो रहे परेशान है सर पर मैं क्या करूँ सर मुझे भी तो खुद को पता होना चाहिए ना कि कहाँ गई है रागिनी मैडम ये रागिनी जी हैं मैं जानता हूं इनको ये अक्सर मेरी शॉप पे आती हैं रिचार्ज के लिए और उस दिन भी आई थी मोबाइल ठीक करवाने के लिए रागिनी जी ये लो अभी ठीक कर दिया मैंने पर कितना चलेगा इसकी गारंटी नहीं है अरे दीपक पर कुछ टाइम तो चलेगा ना हाँ चलेगा ये। देखने से या बातचीत करने से ऐसा लग रहा था की रागिनी परेशान है नहीं मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे दादी पापा पे गुस्सा तो नहीं होंगे ना की हमने पुलिस अंकल को सब बताया नहीं बेटा गुस्सा नहीं होंगे दादी मम्मी सच में बड़े मामा के घर गई थी पता नहीं बेटा गई थी या नहीं पर बोल के तो यही निकली थी कि मामा के घर होते हुए वापस आएगी दादी पुलिस अंकल कह रहे थे कि वो मम्मी को ढूंढ लाएंगे हाँ बेटा ढूंढ लाएंगे पर क्या पता अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो तो रागिनी अपनी मर्जी से झूठ बोलकर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई मतलब उसने आधा झूठ बोला था क्योंकि मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाने वाली बात तो उसने सच्ची कही थी पता नहीं पर वो हमारे घर तो नहीं आई सर तुम लोगों ने उसकी मिसिंग क्यों नहीं लिखवाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर कि वो चली गई और लौटी नहीं इससे पहले भी वो ऐसे ही चली गई थी और एक महीने बाद लौटी एक महीने बाद लौटी थी जी सर इससे पहले कब गायब हुई थी वो दो साल पहले अगस्त 2017 में एक दोपहर को वो बस ऐसे ही बिना बताए चली गई थी कहा जा रही हो जहनुम में रागिनी फिर एक महीने बाद सितंबर में वो खुद ही वापस आ गई चली 
नहीं थी अब मैं आ गई हूँ ना अब सब ठीक हो जाएगा हाँ आज के बाद हमें कभी छोड़ के मत जाना मम्मी हमें आपकी बहुत याद आती है कहाँ थी तुम हाँ ऐसे अचानक बिना बताए कहाँ चली गई थी रागिनी हमारा ना सही कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल किया था तुमने पूछ रहे जवाब दो हाँ क्यों गई थी बोली नहीं रही ये लड़की कुछ जवाब दो उसका हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं थी रागिनी मेरी भांजी है सर पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा उसने आज तक नहीं बताया कि वो किसके साथ गई कहाँ गई थी एक महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई थी सर रिश्तेदार भी तो होने चाहिए जाने के लिए ले देखे हमारा और मामा जी का घर उसके सिवा कोई नहीं है रागिनी का पर वो अचानक ऐसे घर छोड़ के गई क्यों थी वो दरअसल हमारे बीच में झगड़ा हुआ था रागिने रागिन रागिने कब से चिल्ला रहा हूं मैं यहाँ टेरेस पर क्या कर रही हो हाँ नहीं कुछ मैसेजेस आए थे वही चेक कर रही हूँ क्या हुआ चौबीस घंटे फोन 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 ऐसा है क्या फोन में सिर्फ मैसेजेस पढ़ रही थी क्यों चिल्ला रहे हो चिल्लाऊंगा मैं क्योंकि तुम्हारा घर की तरफ बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ तक कि उनका होमवर्क भी मुझे कराना पड़ रहा है कल स्कूल में पीटीएम था उनके गई क्यों नहीं तुम पीटीएम कल था पीटीएम कल था घर में क्या हो रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं तुम्हें कोई ऐसा पता ही नहीं प्रशांत ऐसा क्यों कह रहे हो वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी बच्चे हैं हाँ बाप हूँ मैं उनका और बाप का फर्ज अच्छी तरह निभा रहा हूँ तुम भी ना माँ का फर्ज निभाओ थोड़ा थोड़ा ही सही माँ भी बोल रही थी की अच्छा हाँ तुम्हारी माँ जो बोले वही सही देख सकता हूँ ना मैं कि कैसे तुम फोन में चिपकी रहती हो पूरा दिन जैसे उसके सिवा कुछ लाइफ का बचा ही नहीं तंग आ गया था सर मैं हमेशा बस फोन 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 तो जब दो साल पहले वो एक महीने के लिए घर छोड़ के गई थी तब तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी जी नहीं क्यों तुम्हें पहले से पता था कि वो एक महीने बाद वापस आने वाली है नहीं सर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गई है तो तुम्हें लग रहा है इस बार भी वो कुछ दिनों के बाद अपने आप वापिस आ जाएगी कुछ पता नहीं सर सर मैं ना उसे समझ ही नहीं पा रहा घर है परिवार है बच्चे है उसे किसी की पड़ी नहीं सर कोई परवाह नहीं बस चौबीस घंटे फोन में लगी रहती किससे बात करती है क्या बात करती है सर कुछ पता नहीं उसने नहीं बताया लेकिन पिछले दो साल में तुमने भी नहीं पूछा कि एक महीना वो घर से बाहर रही कहाँ रही किसके साथ रही और वापस कैसे आई पूछा था सर मैंने कुछ बताया नहीं मुझे तब भी उसकी फिक्र थी मुझे आज भी अभी भी उसकी फिक्र है सर तब भी मैं मामा जी के पास गया था आज भी गया गया था उनको पूछने की ए आई सर पिछली बार बिना बोले निकल गई थी इस बार झूठ बोल कर गई कि मामा जी के घर जा वापस ही नहीं आई घर अब बताइए सर मैं मैं क्या क्या कंप्लेन करूं सर ग्यारह ग्यारह साल हो गए सर हमारे साथ अभी भी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं मैं रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे सर ये बात सच है कि रागिनी दो साल पहले भी घर छोड़ गई थी और तब भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है फिर अपने आप ही एक महीने बाद घर वापस आ गई थी हो सकता है इस बार भी वो अपने आप ही लौट आए हाँ नीता लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों की हो रही है रागिनी का साथ जो भी हो वो है तो उनकी माँ ना बच्चे अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और एक माँ ऐसे बिना कुछ बोले जा सकती है क्या सर अगर ये मान लें कि प्रशांत झूठ बोल रहा है तो क्या रागिनी के मामा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं हमसे झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रही है पुलिस पुलिस क्या बोलेगी सुनंदा ये रागिनी कर क्या रही है क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुलिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ प्रशांत तो कह रहा था कि इस बार कोई झगड़ा भी नहीं हुआ मैंने परसों भी बोला था आपसे मामा जी और आज भी यही बोल रहा हूँ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ रागिनी के साथ वो हमेशा की तरह फोन पे लगी थी और तब भी मैंने कुछ नहीं बोला उसे और बोलता भी क्या अब तो आदत सी हो गई उसे ऐसे देखने की प्रशांत अगर इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो फिर वो झूठ बोल के क्यों गए पता नहीं झूठ क्यों बोला उसने मामा जी और चौबीस तारीख को मेरी कोई बात नहीं हुई रागिनी के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत रागिनी की हरकत उसे कुछ ज्यादा ही तंग आ गया हो और उसी ने कुछ प्लीज रो मत बेटा प्रिया मैंने आपसे कहा ना मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं पापा मम्मी इस बार भी वापस आ जाएंगी ना पापा मम्मी हमेशा ऐसे क्यों करती है हमेशा छोड़ के क्यों चली जाती है बच्चों काश इस बात का मेरे पास जवाब होता (laughs) 
अगर रागनी का कैरेक्टर ठीक नहीं था वो दो साल पहले भी घर छोड़ के गई थी तब भी ये बात हजम नहीं होती कि ना तो प्रशांत ने दो साल पहले और ना ही अब उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई चलो मान लेते हैं इस बार उसने सोचा होगा कि वो खुद वापस आ जाएगी लेकिन पहली बार पहली बार उसने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई दो मासूम बच्चे अपनी खोई हुई माँ की वापसी की उम्मीद लेकर हमारे पास आए और किसी के लिए ना सही उनके लिए तो हमारी जवाबदारी बनती है सर प्रशांत ने बताया था कि उसका रागनी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि तंगा कर प्रशांत नहीं रागिनी रागिनी को मार दिया होगा ये मत बोलना फिर उसे मैं ये सुनना नहीं चाहता सर उसका कोई चाहने वाला भी तो हो सकता है दो साल पहले वो एक महीने के लिए ट्रायल पर गई थी और फिर वो फोन पर भी बात करती रहती प्रशांत ने बताया कि उस दिन रागिनी झूठ बोल कर ही गई नीता रागिनी झूठ बोल के गई ये भी प्रशांत नहीं बताया लेकिन वो फोन ठीक करवाने गई थी और ये बात साबित भी हुई और बच्चों ने अपनी माँ के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बताया हमें हर हाल में उनकी माँ को ढूंढना है फिर अपने खबरियों को काम पे लगाओ अगर रागिनी अपनी मर्जी से भी किसी के साथ गई है तब भी हमें उसे ढूंढना है और बच्चों से मिलवाना है रागिनी गोयल के फोन रिकॉर्ड्स पुलिस को और भी चौंकाने वाले थे ये केस पुलिस को दो साल पीछे ले जाने वाला था जब रागिनी एक महीने के लिए घर छोड़कर चली गई थी रागिनी गोयल की तलाश में उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पुलिस को इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाली थी रागिनी का फोन 24 अप्रैल को बारह बजकर पांच मिनट पर स्विच ऑफ हुआ उसी मार्केट में जहां वो फोन ठीक कराने गई थी नीता उस मोबाइल रिपेयर वाले ने पहचाना था कि रागिनी फोन ठीक करवाने आई थी हाँ सर पूछताछ के दौरान तो ऐसा ही लगा कि पहचानता था उसने फोन ठीक किया फिर शायद रागिनी ने जानबूझ कर फोन स्विच ऑफ कर दिया सर मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही क्योंकि फोन ठीक होने के पांच मिनट बाद स्विच ऑफ हुआ रागिनी ऐसा करेगी क्यों वो बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगी सर वो दो साल पहले भी तो एक महीने के लिए बच्चों को छोड़कर गई थी तुम्हें लगता है वो गई होगी उसके पति के अलावा उसके मामा भी यही कहते नाम रागनी गोयल उम्र बत्तीस साल चौबीस अप्रैल से गायब अस्मिता नगर की रहने वाली इसे ढूंढना है सब ये आखिरी बार कहाँ दिखी थी कुछ आइडिया है क्या छत्रभुज मार्केट अपना फोन ठीक कराने गई थी बेटा आपके पापा और बड़े मामा बता रहे थे कि आपकी मम्मी दो साल पहले भी एक महीने के लिए घर छोड़ के गई थी हाँ अच्छा आपके पापा बता रहे थे कि मम्मी ने उनको बताया ही नहीं कि वो कहाँ गई थी आप दोनों में से भी किसी को नहीं बताया अंकल मैंने उनसे पूछा भी था पर उन्होंने नहीं बताया मम्मी आप अपने छोड़कर कहा गए थे बेटा मुझे ना कुछ काम था क्या काम था मम्मी बताओ ना अभी ना बहुत छोटे हूँ नहीं समझ पाओ आपको पता है मैं और भैया आपको याद करके कितना रोते थे मैं भी तुम्हें और राजू को याद करके बहुत रोई हूँ सच में तो गए क्यों? अगली बार ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगी ना मम्मी अब हमें छोड़ के क्यों गई थी आप हमसे गुस्सा थी इसलिए ना नहीं बेटा किसी से गुस्सा नहीं थी मुझे पता है मम्मी पापा आपको डांटते थे इसलिए आप हमें छोड़ के चली गई ना मम्मी ने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी आपके मम्मी पापा एक दूसरे से गुस्सा रहते थे हाँ अंकल पापा को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मम्मा हमेशा फोन पे रहती थी अच्छा अभी 24 तारीख को जब मम्मी घर छोड़ के गई उससे पहले मम्मी पापा का कोई झगड़ा हुआ था नहीं अंकल मम्मी बड़े मामा के आ भी नहीं है नहीं बेटा वहाँ भी नहीं है पर हम ढूंढ रहे हैं आपकी मम्मी को शायद मम्मी वही गई हो जहाँ वो पहले गई थी आपने वहाँ देखा बेटा कैसे देखें क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मम्मी कहाँ गई थी नीता रागनी के फोन रिकॉर्ड्स में से कुछ मिला नहीं सर रागनी के कॉल रिकॉर्ड्स में से तो कुछ भी नहीं मिला इनफैक्ट इस नंबर पर तो ज्यादा कॉल्स हुए भी नहीं तेईस या बाईस तारीख में भी कुछ नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि उसने किसी के साथ जाने की प्लानिंग की हो कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस के लिए मैंने फोन कंपनी को बोला है वो रिकॉर्ड भेज देंगे चैट मैसेजेस उनके पास नहीं होंगे इसलिए चैट ऐप की कंपनी को रिक्वेस्ट भेज रही सर रागनी के पति प्रशांत के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला चौबीस तो तारीख को उसकी फोन की लोकेशन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही थी जहां फैक्ट्री में वो सुपरवाइजर का काम करता है तुमने कंफर्म किया कि प्रशांत चौबीस तारीख को फैक्ट्री में ही था यस सर सर मैंने फैक्ट्री का रजिस्टर चेक किया चौबीस अप्रैल को प्रशांत यही फैक्ट्री में था उपाध्याय जी आपका एंट्री रजिस्टर मेरे सवाल का जवाब नहीं है वो रजिस्टर में साइन करके भी तो कहीं जा सकता है ना कुछ और ऐसा है जिससे साबित हो सके वो पूरे दिन फैक्ट्री में मौजूद था सर मैंने प्रशांत के इंचार्ज से भी बात किया उसने भी बताया कि 24 अप्रैल को प्रशांत पूरे टाइम यहीं था और हर डिलीवरी की रिपोर्ट ले रहा था रागनी दो साल पहले भी एक महीने के लिए गायब हुई थी किसी आश्रम वगैरह भी तो जा सकती है 
सर बबलू को काम पर लगा है हर पॉसिबिलिटी को खोद निकालने को बोला लेकिन सर मुझे अभी भी रागनी के पति प्रशांत परीक्षा हो रहा है रागनी की हरकतों से तंग आके जरूर प्रशांत ने रागनी को मार दिया होगा सर रागनी का फोटो मैंने हर जगह घुमाया यहाँ भोपाल में तो कुछ पता नहीं चला है पर होशंगाबाद में मेरे टीम का एक लड़का है जावेद उसने पता लगाया कि दो साल पहले ये रागनी होशंगाबाद में थी दो साल पहले ये किसी संतोष गुप्ता नाम के आदमी के साथ रही क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तो रागिनी इस बार भी वहां है सर इस बार का तो नहीं पता मगर जावेद ने फोटो घुमाया तो एक ब्रोकर ने बताया कि उस वक्त ये संतोष गुप्ता के साथ ही थी तुम फौरन अपनी एक टीम लेके होशंगाबाद जाओ हो सकता है रागिनी अभी भी संतोष गुप्ता के साथ उसी शहर में हो घर बदल लिया हो नहीं सर रागिनी के कॉल रिकॉर्ड में तो किसी संतोष गुप्ता का नंबर नहीं मिला टेक्स्ट और चैट मैसेज इसमें भी कुछ नहीं मिला सर वो तो अभी तक आए नहीं कल तक आ जाएंगे संतोष गुप्ता होशंगाबाद सर मैं किसी संतोष गुप्ता को जानता ही नहीं हूँ नहीं सर मैं किसी संतोष गुप्ता को नहीं जानता और नहीं और सर हमारा तो होशंगाबाद में कोई रिश्तेदार भी नहीं पुलिस की एक टीम बिना देर किए फॉरन होशंगाबाद के लिए निकली पर इससे पहले कि पुलिस अतीत की कोई जानकारी जुटा पाती जब रागिनी दो साल पहले एक महीने के लिए होशंगाबाद में संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी उससे पहले भोपाल में ही उनके सामने एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई उन्हें नाले के पास में से एक बोरे में एक बॉडी मिली उनका कहना है कि डेड बॉडी रागिनी गोयल की हो सकती है जो नंबर नो संपर्क साधा मांगो छो ते मोबाइल मम्मी पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है हाँ बेटा लगता है बिजी है थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगी शायद तब तक फ्री हो जाए बाय मम्मी बाय सर आगे नहीं दो साल पहले होशंगाबाद में संतोष के साथ जिस मकान में रहती थी उसके मकान मालिक का एड्रेस मिल गया फिरोज पता करो इस संतोष गुप्ता का अब ये मिसिंग नहीं मर्डर केस है पता नहीं रागिनी के बच्चों को जब ये खबर मिलेगी वो कैसे रिएक्ट करेंगे प्रशांत आपने बच्चों को रागिनी के बारे में बताया स्कूल में वो अभी तो नहीं बताया तो रागिनी की बॉडी नाली के पास मिली हाँ हुसैन नगर के पास हुसैन नगर रागिनी वहाँ वहाँ क्या कर रही थी वो पहुंची कैसे वहां इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते मौत बहत्तर घंटे पहले हुई होगी गले पर निशान है मौत गला दबाने से हुई है और गला भी इतनी बुरी तरह से दबाया कि गले की हड्डी तक टूट गई ये 24 तारीख को अपने घर से गई थी तभी से गायब कोई सेक्शुअल असोल्ट कोई जोर जबरदस्ती सेक्शुअल असोल्ट जैसा कुछ नहीं है पर हाँ ये और सेक्शुअली एक्टिव मर्डर से पहले 24 तारीख को दिन या रात में भी एक्टिव थी नीता राजू और प्रिया को स्कूल से ले आओ उन्हें ही खबर देनी होगी ओके सर आंटी मम्मी मिल गई कहा थी मम्मी कहा गई थी आपकी मम्मी मिल तो गई लेकिन हमें उनकी डेड बॉडी मिली है और हमें अभी तक नहीं पता कि वो कहा गई थी क्या कब कब गई बॉडी 
बॉडी आज सुबह दस बजे नाले के पास से मिली है अब सुनो तुम फौरन अपना फोन बंद करो सीधा गाँव निकल जाओ मामला ठंडा होने तक वहीं रुकना पैसे की चिंता मत करना मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजता रहूंगा जी साहब जी पापा एक पुलिस को उस लड़की की लाश मिल गई है और और कुछ तो नहीं मिला ना फिलहाल तो नहीं जंगी हम पहुंच के इसमें फोन करेंगे हा? तुम घबराना मत ठीक है ना पर, पर आप लोग जा कहा रहे अभी के लिए यही सही होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता हो कि हम लोग कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं एक बार ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं फिर हम वापस आ जाएंगे हम पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे चलो रागिनी गोयल एक मध्यम वर्गीय औरत दो बच्चों की मां आखिर ऐसी किन चीजों में लिप्त थी कि किसी ने उसकी हत्या कर दी यह हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा था वो साजिश जो रागिनी के इर्द गिर्द रची गई थी क्या रागिनी का दो साल पुराना अतीत उसके वर्तमान के लिए जिम्मेदार था जब वो दो साल पहले संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी क्या रागिनी के अतीत ने उसके वर्तमान पर वार किया था जी संतोष गुप्ता जिस घर में किराए पर रहते थे वो मेरा ही फ्लैट उस फ्लैट पे तारा लगा हुआ है बता सकते हैं संतोष अभी कहा मिलेगा दो साल पहले सितंबर 2017 में मैंने घर खाली करवा लिया था तब उसके साथ ये औरत रहती थी जी साहब इसी के वजह से तो घर खाली करवाया था अरे विनोद जी नमस्ते नमस्ते तो ठीक है पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ बाजू वाले अकेलेश जी बता रहे थे कि तुम्हारे साथ में कोई औरत भी रह रही है अरे मैं आपको बताने वाला था उसके बारे में आप अंदर आइए ना बैठ के बात करते बहन है मेरी बड़ी नमस्ते नमस्ते एक काम के सिलसिले से आई थी तो मैंने सोचा अलग से घर लेने का क्या मतलब बनता है इसलिए मेरे साथ ही रहेंगे आपका नाम क्या है जी रागिनी गुप्ता मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था फोन पे लेकिन वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि दिमाग से निकल गया संतोष ने बहन बोलकर मिलवाया था उसे पर साहब हमने भी दुनिया देखी है पड़ोस पड़ोस ने भी देखा तो उन्होंने भी बोला कि ये भाई बहन जैसा रिश्ता तो है ही नहीं फिर हमने भी पता किया तो पता चला कि संतोष की तो कोई बहन है ही नहीं संतोष ये गंदगी मेरे घर में नहीं चलेगी शर्म नहीं आती बहन बोलकर एक औरत को साथ में रखा हुआ है तुमने विनोद जी देखिए गलती हो गई मुझे पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था देखिए ये हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ये ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं पहले कहा बहन है अब कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड है हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करिए इस बेचारी का कोई नहीं है कहाँ जाएगी लाओ नाम डिटेल्स दो इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं जैसे तुम्हारा करवाया था उसकी क्या जरूरत है देखो छह महीने में तो वैसे भी एग्रीमेंट खत्म होने वाला है उसके बाद हम जो छह महीने तो क्या छह दिन भी होते तो ऐसे गलत काम में हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देते तुम दोनों अभी ये घर खाली करके चले जाओ अब एक दिन के लिए भी मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दे सकता मैंने अगले दिन उसे घर खाली करवा लिया था फिर वो दोनों कहाँ गए कहाँ रहे मुझे कुछ पता नहीं विनोद जी ये औरत रागिनी गोयल शादीशुदा थी भोपाल में इसका पति और दो बच्चे भी हैं मुझे लगा है कि ये दोनों कुछ गलत खिचड़ी पका रहे हैं अब इस औरत का मर्डर हो चुका है ये भगवान विनोद जी आपके पास संतोष गुप्ता का फोन नंबर और उसकी डिटेल्स तो होंगी ना डिटेल्स तो पता नहीं पर नंबर शायद फोन में होगा आपके पास अग्रीमेंट की कॉपी तो होगी उसमें संतोष की डिटेल्स होंगी दो साल पहले की बात है अब इतना पुराना एग्रीमेंट मैं कहाँ संभाल के रखूंगा अच्छा संतोष किसके थ्रू ये मकान लेने के लिए आया था होशंगाबाद में गौतम शुक्ला नाम का एक दोस्त था उसका फैक्ट्री में काम करता था मैं जानता था गौतम उसी ने संतोष को मेरे पास भेजा था हमें संतोष और गौतम दोनों का फोन नंबर चाहिए संतोष गुप्ता का फोन तो ऑटो सर्विस बता रहा है शायद उसने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया शायद गौतम का भी नंबर मेरे पास है नंबर दीजिए विनोद जी आपके पास संतोष गुप्ता का फोटो तो होगा एक पासपोर्ट साइज फोटो होगी मेरे पास गौतम शुक्ला मैं सब इंस्पेक्टर फिरोज खान अस्मिता नगर थाने भोपाल से जैसे ही ये मैसेज तुम्हें मिले फौरन मुझे कॉल कर अर्जेंट 
बच्चे अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह टूट गए हैं उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या प्रशांत वाकई नहीं जानता होगा कि दो साल पहले रागिनी संतोष गुप्ता के पास गई थी एक महीना उसके साथ रही थी रागिनी का संतोष गुप्ता के साथ अफेयर चल रहा था प्रशांत ने कभी भी सामने से कंप्लेन नहीं करवाई वो तो बच्चे हमारे पास आ गए वरना हम इस केस की तहकीकात सीधे मर्डर केस से शुरू करते प्रशांत गुप्ता 24 तारीख को जानबूझ के कंप्लेन लिखवाने नहीं आया वो इस केस को मर्डर केस में बदलने का इंतजार कर रहा था सर ये बात तो तय है कि रागिनी 24 तारीख को घर से निकली थी और हो सकता है उसका संतोष के साथ भागने का प्लान भी लेकिन इससे पहले की वो संतोष तक पहुँचती प्रशांत उस तक पहुँचती ये औरत मेरी लॉज में एक नहीं कई बार आई है तू तो क्यों मुझे इसमें घसीट रहा है तू तो जानता है मेरी लॉज के बारे में क्यों धंधा बंद कराने पे तू यार अच्छा देख ये आदमी था कैसे साथ नहीं अरे ठीक से देखना नहीं नहीं यार ये नहीं था तो तेरा रजिस्टर देखने का ही मतलब नहीं है नाम वाम तो लिखता नहीं होगा तो ये बता रहा हूँ ना ये नहीं था इसके साथ जो आदमी था वो कुछ बत्तीस तैंतीस साल का होगा कुल मिलाकर दो तीन बार आए थे ये लोग यहाँ भोपाल मेन मार्केट और आसपास के इलाके मिला के कम से कम छह चदर पलटी होटल है जहाँ पे रागनी का जाना लगा रहता था महीने में कम से कम दो चक्कर तो लगते थे सर और जाति किसके साथ थी संतोष गुप्ता के साथ नहीं सर क्या तो फिर किसके साथ सर ये तो नहीं पता पर जिसके साथ भी जाती थी वो संतोष नहीं था मैंने हर जगह फोटो दिखाया सब ने फोटो देख के बोला की ये वो आदमी नहीं था रागनी जिसके साथ देखी गई सर वैसे भी ऐसे होटलों में कोई अपना असली नाम बताता नहीं और ना ही मैनेजर आई मांगता है तो सीसीटीवी तो भूली चाहिए पर सर एक बात कंफर्म है कि जो भी आदमी रागनी के साथ देखा गया था सर वो ये आदमी तो नहीं था सर रागनी के फोन के टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड आ गया ताजुब की बात तो ये है कि उसके नंबर ट्रिपल फोर जीरो नाइन वन सिक्स से ज्यादा मैसेजेस भी नहीं मिले हो सकता है टेक्स्ट मैसेज किए ही ना हो चैट मैसेज में बात हुई हो लेकिन सर उसके फोन में कोई चैट ऐप था ही नहीं तो चैट मैसेजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता प्रशांत तो कह रहा था कि वो चौबीस घंटा फोन पर लगी रहती थी हाँ बच्चों ने भी यही कहा था और अगर कोई लगातार फोन पे रहता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज या चैट मैसेज ना हो सर पक्का रागिनी के पास दूसरा फोन था मैंने प्रशांत से पूछा था उसे नहीं पता था कि रागिनी के पास कोई दूसरा फोन था या नहीं सर एक तो ये संतोष गुप्ता दूसरा वो बेनाम आदमी जिसके साथ रागनी देखी गई सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी रंगीन मिजाज की औरत और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ना हो मतलब ये फ्रेंड स्क्वायर टाइप के साइट पर इसका अकाउंट होना चाहिए सर बबलू सही क्या रागनी दूसरे फोन से ऐसे किसी साइट पर जरूर मिलेगी हमें साइबर टीम से बात करनी चाहिए वो खुद निकालेंगे इसे साहिल रागिनी जिस तरह की औरत थी जरूरी नहीं कि उसने अपने असली नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया तुम नाम से फोटो के आधार पर चेक करो पर मैम आप जानते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है और ये बात तो आपको ही पता है कि नाम सर्च करना बहुत आसान है फोटो के साथ मैच कराना बहुत मुश्किल है एनीवे anyway, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँ गौतम शुक्ला मैंने तुम्हें दो दिन पहले मैसेज किया था और तुम्हें आज टाइम मिला फ़ोन करने का सर एक्चुअली ये मेरा पुराना नंबर है बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं इसे आपके मैसेज देखे मिस कॉल देखा तो मैंने तुरंत फ़ोन किया क्या बात हो गई सर संतोष गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना संतोष हाँ सर मेरा दोस्त है वो क्यों क्या हुआ तुम्हें पता है संतोष का किसी रागिनी नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा था रागिनी हाँ सर उसने बताया था मुझे जब हम होशंगाबाद में काम करते थे तब रागिनी हाँ कहा मिली तुझे 
ट्रेंड स्क्वायर ऐप पे ऐप पे मिली और इश्क हो गया हाँ यार देख भाई संभल के ये सोशल मीडिया ऐप का कोई भरोसा नहीं है कई बार बहुत बुरा फंसा देती है उन क्या जाल बिछा रहा है कुछ पता नहीं चलता अरे ऐसा कुछ नहीं है वो मेरे साथ मेरे घर पे रहती है होशंगाबाद क्या भाई पता तो किया है ना कौन है क्या है कहाँ से आई है अरे हाँ सब पता है वो शादीशुदा है अपने हस्बैंड से परेशान थी और उसे छोड़कर मेरे पास आ गए भाई वो तुझे फंसा रही है ऐसे कोई अचानक अपने पति को छोड़कर नहीं आता है अचानक नहीं आई मतलब एक साल पहले से हम लोग ऐप पे बात कर रहे थे फिर उसने अपना नंबर दिया फिर काफ़ी दिनों तक हम लोग फ़ोन पे बात किए फिर होशंगाबाद यहाँ मेरे घर पे आई देख भाई जो भी है मैं उसके लिए सीरियस हूँ और वो भी सीरियस है गौतम रगने का भोपाल में किसी ने मर्डर कर दिया क्या सर जितना मुझे पता है संतोष ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों बाद ही वो उसे छोड़कर अपने पति के पास वापस चली गई थी हम ये तुमसे नहीं संतोष से सुनना चाहते वो इस वक्त कहाँ मिलेगा पता है तुम्हें सर संतोष तो एक साल पहले सिंगापुर चला गया एक साल पहले हाँ सर उसकी जॉब लग गई थी तो वो चला गया उसका सिंगापुर का कोई नंबर होगा तुम्हारे पास हमें वो नंबर चाहिए हाँ सर मेरे पास उसका नंबर है मैं आपको भेज दूँ संतोष को मत बताना कि हम उसे फ़ोन करने वाले सर कहीं आप संतोष को रागिनी के मर्डर का अभी हम कुछ नहीं कह सकते तुम सिर्फ नंबर भेजो और उसे कोई खबर मत दे I'm sorry, Raju. Ria. I can't find your mom quickly. But who has killed our mom? I don't know. Raju, I'm sorry. 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 वो कोई भी हो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालेंगे पर मैंने पहले भी बताया था आपको मुझे सचमुच नहीं पता कि ये संतोष गुप्ता कौन प्रशांत रागनी का पिछले दो साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था वो एक महीने उसके साथ रही थी उससे शादी करने वाली थी और सिर्फ इतना ही नहीं पिछले छह महीने में कई बार रागनी को एक और आदमी के साथ भोपाल के अलग अलग लॉजेज में देखा गया वो आदमी कौन था इसका पता नहीं चला लेकिन जल्द पता चल जाएगा प्रशांत तुम्हें सचमुच नहीं पता कि रागनी का क्या चल रहा था नहीं पता सर रागिनी ने शालिनी के नाम से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया था जिसमें उसकी फ्रेंड लिस्ट में संतोष गुप्ता भी एडेड है और ये शेखर जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी है इसका क्या सीन है मैंने रागिनी का आईपी एड्रेस निकाला जिससे वो अपना फ्रेंड्स कॉल का अकाउंट चला और ये उसका दूसरा नंबर था ट्रिपल फोर सिक्स टू वन एट और इसी नंबर पर मुझे उसकी और शेखर की चैट मिली पिछले एक साल से ये लोग चैटिंग कर रहे हैं लास्ट बात इनकी तेईस अप्रैल को हुई थी और ये दोनों भोपाल में कहीं मिलने वाले भी थे एक और बात फ्रेंड्स स्क्वायर से बाईस अप्रैल की मुझे रागनी की एक और चैट मिली जो संतोष गुप्ता के साथ ये मैसेजेस शेखर ने रागिनी को किए रागिनी मैं कल भोपाल आ रहा हूँ कल मिलते हैं अब हमें अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से देखना होगा नई शुरुआत करनी होगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने पक्का मिलेंगे पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहते हो कि मैं सुंदर हूँ और मैं नहीं चाहती कि एक दिन ऐसा भी आए जब मैं तुमसे ऐसी कोई बात सुनने के लिए तरस जाऊँ ऐसा दिन कभी नहीं आएगा रागिनी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी हो और रहोगी तो मतलब बबलू शेखर की बात कर रहा था यही वो आदमी है जिसके साथ रागिनी को भोपाल के लॉज में देखा गया और हम समझ रहे थे कि वो संतोष है सर कुछ तो गड़बड़ है मैं संतोष के सिंगापुर वाले नंबर पर लगातार कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा वैसे सर साइबर क्राइम ने संतोष के चैट मैसेजेस भी भेजे जो उसने बाईस अप्रैल को रागिनी को भेजे थे रागनी मैं भोपाल आ रहा हूँ और इस बार तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर ही जाऊंगा पिछली बार तुमने चीजें अधूरी छोड़ी थी उसे अब पूरा कर दो प्लीज रागनी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सर संतोष फोन नहीं उठा रहा है और हम उसे कॉल रिकॉर्ड भी नहीं निकलवा सकते नंबर सिंगापुर का सर शेखर का नंबर भी बंद आ रहा है संतोष और शेखर दो आदमी दोनों के साथ रागिनी चैट कर रही थी और प्रशांत का कहना है कि वो 24 घंटे फोन में लगी रहती थी 
जिसकी वजह से वो गुस्सा होता था तो उसे यह कैसे नहीं पता था कि उसकी बीवी के पास दो दो फोन थे दो आदमियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था सर ये प्रशांत झूठ बोल रहा है मुझे सिर्फ पहले दिन से ही शक था मुझे पता था रागिनी मिसिंग केस रागिनी मर्डर केस होने वाला हाँ सर लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रशांत ने गुस्से में अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया ऐसा हो सकता है कि दोनों चाहने वालों में से किसी ने मर्डर किया जानवी मैं और करण दुबई में है और बिल्कुल ठीक है हुँ? और सुनो ये हमारा नंबर है इसे सेव कर लो और एक बात याद रखो हम यहाँ से बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं ठीक है लेकिन आपको वहाँ कब तक रुकना पड़ेगा ओफो जानवी अब ये सब मत सोचो बहुत जल्द तुम्हारी भी टिकट आ जाएगी ठीक है और परसों तुम वहां से यहाँ के लिए निकल चुकी होगी बस घबराओ मत ताकि किसी को शक ना हो कि कुछ हुआ है कुछ नहीं होगा वो लोग हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे बस सिर्फ दो दिन की बात है दो दिन शांति से गुजार लो फिर तुम भी यहां हमारे साथ होगी हम मान ही नहीं सकते शिवलाल जी कि प्रशांत संतोष गुप्ता और शेखर के बारे में कुछ ना जानता हो सर इस, इस शेखर का पूरा नाम शेखर प्रजापति है जानता हूं मैं इससे प्रशांत भी जानता है इससे कौन है ये हमारे दूर का रिश्तेदार है सर रागिनी भी जानती थी इससे अहमदाबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ मम्मी पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है हाँ बेटा उनका फोन अभी भी बंद आ रहा है मम्मी पापा बार बार भोपाल क्यों जाते हैं काम से जाते हैं बेटा लेकिन उनका फोन तो कभी बंद नहीं होता लेकिन इस बार पांच दिन हो गए एक कॉल नहीं किया उन्होंने मैंने शिवलाल काका से भी फोन करके पूछा लेकिन वो उनसे मिलने भी नहीं गए तीन दिन पहले शेखर की पत्नी सुमित्रा का फोन आया था सर वो श्रेती वो मुझसे मिला क्या ये तो मुझसे मिला ही नहीं था पता चला कि ये रागिनी से मिलने आता था यही तो हम कह रहे हैं शिवलाल जी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशांत शेखर के बारे में ना जानता बल्कि वो संतोष गुप्ता के बारे में भी जानता है सर आप ये कहना चाहते कि प्रशांत राजू प्रिया माफ कर दो मासूम बच्चों की अपनी मां को ढूंढने की कोशिश उनकी मां रागिनी की दर्दनाक मौत के रूप में पुलिस के सामने आई रागिनी के कातिलों की तलाश और मकसद और भी दर्दनाक और चौंकाने वाला था क्या इन बच्चों के पिता ने ही उनके सर से मां का साया छीना था रागिनी की हत्या के अलावा अभी पुलिस के सामने एक और हत्या का खुलासा होना बाकी था कुछ संदिग्ध बातचीत और हरकत करने वाले लोग दुबई में छुपे बैठे थे और संतोष से भी सिंगापुर में पुलिस का संपर्क नहीं हो पा रहा था साथ ही मिसिंग केस से मर्डर केस में तब्दील हुए इस केस के संदिग्ध शेखर प्रजापति तक पहुंचने में भी पुलिस नाकाम थी 24 अप्रैल को रागिनी के गायब होने और 28 अप्रैल को उसकी लाश मिलने के बीच की कड़ियां आखिर कहां जुड़ने वाली थी इस हादसे का जिन पर सबसे ज्यादा असर हुआ वो थे दो मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी पर फिर भी वो अपनी माँ को खो चुके थे ये केस पुलिस के सामने आए कई पेचीदा केसेस में से एक था जितने भी लोग इस केस में या पुलिस के शक की लिस्ट में थे उनमें से किसकी इस केस में क्या भागीदारी थी ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज